Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 4. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que te ayude, que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y también lo que quiero invitarte es a pensar en esta idea de vivir sin deudas. Puede sonarte imposible, pero quiero poner esa semillita en tu cabeza y empezar a desarrollarla. Antes de comenzar, vean esto. Quiero agradecerles, pero no saben cómo estoy de contenta. Hace unos días estoy grabando este capítulo a tres días de haber publicado por la primera vez. Entonces, para darles un poco de contexto, hice la publicación del primer podcast para poderlo um, enviar a iTunes y a todos los directorios que distribuyen el podcast. Y no le hice promoción precisamente porque estamos afinando ahí ya los últimos detalles, ¿no? Al día siguiente publiqué otros dos para que cuando la gente venga a escuchar el podcast y se inscriban en iTunes, Stitcher, Google Play, donde lo escuchen, tengan un poquito más que uno solo para ver, ¿no? Para que no nada más escuchen uno y digan, ay, no me gustó, ahí nos vemos. Sino que haya un poquito más ahí de carnita para que, para que vean de qué se trata esto, ¿no? Y después, ya que estuvieron los tres capítulos listos, le empecé a dar difusión. Bueno, empecé en Facebook con mis amigos y mis familiares, que esos son los primeros que están ahí para apoyarte siempre. Y les agradezco muchísimo. Y, oigan, han pasado tres días que empecé a darle promoción a esto y tenemos cientos de personas escuchando en 17 diferentes países del mundo. ¡17! El programa se produce y se transmite en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tenemos gente que nos escucha en México, en Alemania, Canadá, España, Colombia. Aguántame que te voy a dar la lista entera porque estoy súper emocionada. ¿eh? Austria, Australia, Brasil, Suiza, Inglaterra, Francia, Costa Rica, Italia, Vietnam. Imagínense, Chile y Perú. Hay nada más, hay nada más, ¿eh? Y entonces estoy súper emocionada porque me da gusto saber que el esfuerzo y el trabajo que pongo y las ilusiones de crear este programa, Así Vivo Mejor, basado en experiencias personales y con el fin de que aprendamos y de prevenir, gracias al aprendizaje, prevenir, terminar en una mala situación. Me da gusto, me da gusto saber que les está gustando, que lo están escuchando y que les está sirviendo, porque para eso lo hago. Es, ese es mi objetivo principal, que les sirva a la gente. Como saben, uh, si escucharon los primeros capítulos como reportera de televisión, vi demasiados casos de gente que, que sufrió por abusos porque no sabían cómo administrar su dinero. Y no quiero ver más de eso y no puedo ayudarle a toda la gente. Y entonces esta es como mi forma de contribuir con un poco de información valiosa para que tú puedas poco a poco conocer mejor y cambiar tu vida. Les recuerdo que este podcast está disponible en cualquier plataforma prácticamente ¿eh? de su preferencia. Si tienen un, un iPhone, si tienen eh, teléfono Samsung o lo que sea, estamos en iTunes, Google Play, Stitcher. Lo pueden escuchar directamente en mi sitio de internet, asivivomejor.com. Y en cualquier aplicación para escuchar los podcasts, nomás lo buscan ahí y ahí les va a salir y se suscriben. Importantísimo que se suscriban, ¿eh? Así cuando se suscriben los nuevos episodios, se descargan automáticamente a su teléfono. A ver, quiero plantearles esta, esta situación, este escenario. ¿Les gustaría que publique el podcast semanalmente? Muchos de los podcasts son semanales. ¿O les gustaría que lo, que lo publique dos veces por semana. Necesito que me digan, necesito que me den su comentario, eh, su opinión, para ver de qué manera le podemos sacar mejor jugo. Si me dicen, ¿sabes qué? No, es que es mucho. Prefiero una vez a la semana porque yo escucho otros podcasts y luego se me hace mucho, como quieran. Pero, va, ¿qué tal les parece si lo hacemos dos veces por semana durante el próximo mes? Y vemos cómo nos funciona. Y si le tenemos que bajar o subir la frecuencia... Pues lo hacemos, ¿ok? Pero mándenme un email, yasmin, arroba, asivivomejor.com o vayan al web, asivivomejor.com, me pueden contactar ahí en la pestañita que dice contáctame o pregúntame, por ahí me mandan sus comentarios y en las redes sociales también. En todos lados estoy como 
Jasmine Thomas, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y me dicen si les gusta, con qué frecuencia y también denme su opinión si necesito quitarle algo, ponerle algo, etc. Bueno, ya, ya me estoy extendiendo mucho. Hoy el capítulo va a ser un poquito más largo porque tenemos un invitado especial y vamos a hablar de un tema difícil, ¿eh? de las deudas y la bancarrota. La bancarrota es como una mala palabra, ¿eh? porque es cuando ya de plano llegaste al punto más bajo. ¿Qué pasa cuando te declaras en bancarrota? ¿Cómo afecta tu vida, tus finanzas, tu crédito? Bueno, yo puedo leer y les puedo contar, pero yo no sé por qué no he pasado por esa situación, gracias a Dios. Pero hoy tengo un invitado súper valiente, un invitado que... Es uno de mis seguidores en Facebook que siempre está bien al pendiente, siempre está aprendiendo, leyendo los artículos, comentando. Me encanta esa actitud. Me encanta la gente que tiene una contribución positiva en las redes sociales y no que nada más están criticando. Me encanta su actitud. Ya lo vas a conocer y vas a escuchar su voz. Una persona súper, súper buena. O sea, gente con buenas intenciones. Y a mucha gente no nos gusta hablar de nuestros problemas de dinero, ¿verdad? Ay, no, que van a pensar de mí, las apariencias y todo. Pero... Mi invitado el día de hoy es súper valiente. A él no le importa eso. Él nos va a compartir su testimonio pasando por una banca rota. Él es de Puerto Rico, eh, vive en Texas y nos va a contar su situación, su testimonio, con el objetivo de que nos sirva a otros como aprendizaje para no repetir los mismos errores. Ahora, él eh, habla un poco del tema de la bancarrota en Estados Unidos. Yo sé que las leyes de bancarrota son diferentes en cada país, pero en sí la esencia de la plática, que es el tocar fondo y tener que declararte en la quiebra total porque no tienes dinero para pagar las deudas. Y su caso fue muy particular. ¿eh? No es que se puso ahí a gastar, a gastar y a gastar. No, él tuvo una enfermedad y terminó en bancarrota porque no podía trabajar, porque estaba discapacitado. Pero igual, o sea... Para que veas que uno siempre planea lo mejor y terminas, no sabes cómo va a terminar la situación. Escuchen su caso porque me encanta la manera en que describe cómo terminó en bancarrota, pero cómo se levantó, cómo esto le ayudó a aprender. Y si hay algo, como les digo, en lo que yo insisto mucho, es en aprender de nuestros propios errores, porque no podemos tener errores y dejarlos que pasen en vano. No nos podemos dar ese lujo, no podemos repetirlos, tenemos que aprender de ellos. Bueno, ya sin más rollo, vámonos de lleno a la entrevista. Si hay algo que me fascina de las redes sociales es poder conectar directamente con ustedes, porque una cosa es poner publicaciones y que las lean y que hagan comentarios, pero otra es poder llevarlo un paso más allá y conectar directamente con ustedes. Hoy mi invitado especial es Félix José él es uno de mis seguidores en Facebook y te doy la bienvenida. Félix, por favor, preséntate ante todos. Saludos, Yasmín. Como bien usted dice, mi nombre es Félix José. Soy de Puerto Rico y resido acá en el estado de Texas, en la ciudad de Fort Worth. Perfecto, Félix. Estoy súper emocionada que me acompañes porque creo que tu sentimiento ante uno de los um, artículos que yo publiqué ahí en el Facebook refleja muy bien la situación que muchos hispanos estamos viviendo y es el hecho de que nos hubiera gustado que supiéramos con anterioridad más sobre cómo manejar nuestro dinero para evitar problemas, para evitar errores, para estar hoy en una situación mejor. Tú eres de Puerto Rico, empecemos por el principio, ¿cómo es que llegas ahora a Texas? Pues mira, básicamente en el 2005 empezaron los problemas económicos en la isla, empezó una una represión económica en la isla y pues obviamente todo lo que estábamos trabajando pues eh, obviamente pues el dinero no notaba, ¿no? Nos empezaron a quitar ciertos beneficios, eh, hubo, hubo una congelación de aumentos de, 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 de salario, eh, hubo una congelación de beneficios y realmente pues se está haciendo pues más difícil, ¿no? Subsistir en Puerto Rico y entonces pues en el 2011 es que entonces decido pues voy para acá para el estado de Texas por la situación económica que se encontraba en Puerto Rico en ese entonces. ¿Y batallaste para encontrar trabajo acá o lograste uh, un trabajo fácil? Porque en ese entonces también íbamos saliendo acá de la recesión, ¿no? Del 2008, 2009, 2010. Ajá, pues por eso fue que me aguanto un poquito, porque realmente pues la decisión la había tomado en el 2005, 2006, pero como vi pues que acá tampoco estaba muy bien la cosa, pues aguanté todo el 2011. Y honestamente, pues al principio se me hizo bien difícil por el cambio de cultura, 
obviamente el, el idioma, la manera de trabajar acá. Yo venía con una expectativa y pues tuve que aceptar este, un trabajo part-time en Walmart para poder empezar a, a subsistir acá en lo que conseguí. Entonces algo que realmente era lo que yo, lo que yo quería, lo que yo estaba buscando. ¿Y a, a qué te dedicabas en Puerto Rico? Yo en Puerto Rico era supervisor de, de cobro, de cobranza. Mm. Y o sea que llegaste y, y con el primer trabajo que pudieras tomar. Lamentablemente sí. El primer trabajo que conseguí fue trabajando en Walmart como, como empleado este, eh, parcial. En la, en la tienda, ¿no? Ayudando a los clientes y demás. Ahora, cuéntame qué ha pasado uh, desde el 2011 para acá. Estamos en el 2017. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu situación? Y me interesan mucho tus reflexiones sobre cómo necesitamos conocer más sobre el manejo de nuestro dinero y también pensar diferente porque en Estados Unidos se nos enseña a ponerle mucho cuidado, que tengamos buen crédito, que tengamos tarjetas de crédito y que compremos lo que querramos porque lo podemos pagar con la tarjeta o lo podemos pagar a, a plan de pagos a 3, 5 años, 15 años, 30 años, toda la vida, ¿no? Y si uno vive de, con deudas toda la vida, es lo que la cultura nos dice que está bien. Pero en realidad lo que yo, por mi experiencia personal, he descubierto es que sin, sin deudas uno vive mejor. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, lamentablemente yo pues tuve la, la experiencia ¿no? de trabajar en la banca en Puerto Rico y pues aprendí tarde, ¿no? Lo que era una tarjeta de crédito, lo que era un préstamo personal, eh, lo que era una cuenta de ahorro, lo que era pues básicamente vivir de tu sueldo día a día. Si te pasaba algo, una emergencia, no tienes dinero para, para obviamente para resolver, tienes que usar la tarjeta para, para poder subsistir. A mí se me hizo pues bastante difícil porque a pesar de que yo vine con una liquidación de Puerto Rico para acá, lamentablemente pues en Puerto Rico la moda es, es consumir, ¿no? Lo que te venden en la, la televisión es consumir. Si no tienes dinero en efectivo, compra los cash y lo pagas poco a poco, eh, compra los créditos y lo pagas poco a poco. Y lamentablemente pues esa fue la cultura en la que me crié. En mi casa nunca se me habló de lo que era una cuenta de ahorro, nunca se me enseñó lo que era ahorrar. Era meramente, pues si pasaba algo, pues se resolvía en el momento con un préstamo personal de una financiera, con una tarjeta de crédito y después la después se paga la cuenta. Y el después que se siguen obviamente acumulando los préstamos y la cuenta, y cuando vienes a ver, pues tienes más más gastos que lo que tienes de, de ingreso. Y pues honestamente, cuando vienes para acá, para Estados Unidos, a pesar de que vienes con una cuenta de ahorro sólida, pues como tenía deudas de Puerto Rico acá, pues se me hizo honestamente bien, bien cuesta arriba y bien, y bien difícil. No, y las deudas nos persiguen. O sea, menos que uno las pague, las deudas te van a perseguir casi que hasta la tumba. Eh, eh, lamentablemente es así. Y pues uno entonces acá está dando de uno de comprarse pues un carrito, porque aquí lamentablemente el sistema de transportación, pues, por lo menos en esta ciudad es bastante pobre, ¿no? Y si no tiene un medio, un medio de, de transporte propio, pues se te hace difícil conseguir un buen trabajo y demás. Y pues cuando empiezas por el carro, pues te piden tu crédito. Ah, pero tienes cuentas en Puerto Rico, o tienes estas cuentas pendientes, o tienes que pagar esto y pagar lo otro. Y pues se te hace un poquito difícil. ¿Y has logrado mejorar en ese sentido? ¿Has logrado cancelar algunas de tus deudas? Pues mira, gracias a Dios, eh, toqué, to, eh, toqué fondo hace escasamente dos años atrás, porque tuve una, una operación de emergencia acá en Estados Unidos. Sabes que acá las operaciones son bastante costosas. Eh, toqué fondo, necesité pues tener dos trabajos para poder empezar a, a hacer prioridades, ¿no? Y, y entonces a, a pagar poco a poco las deudas, porque lamentablemente pues tuve que radicar una, una quiebra para poder obviamente seguir seguir viviendo y tener dinero para poder comprar medicinas y, y todo lo demás que conlleva gastos médicos. No, ha de ser súper difícil, ¿no? Porque estás en una emergencia médica y dependes de tu salud para poder generar dinero y a raíz de que no puedes hacerlo, por supuesto, pues te, te vas hasta abajo. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien de salud? Sí, gracias a Dios. Eso fue hace exactamente dos años. Me tuvieron que sacar la, la vesícula, la, la gobladera de emergencia. Eso me ocasionó que me diera diabetes eh, tipo 2 eh, temporera porque el panqueque dejó de funcionar y pues ya te sabes, fueron 120 mil dólares que no contaba eh, ese dinero. Obviamente tenía plan médico en ese entonces, tenía la, la aseguranza, pero la aseguranza no cubrió el, el costo completo. Y pues me salió un balance, estando yo todavía enfermo, o sea, todavía estaba incapacitado, me salió un balance de 20 mil dólares que tenía que pagar lo de mi bolsillo. Y esta wow. gente, pues, que se dedican a eso, pues, a ellos no les importa si están bien o están mal, y yo lo que les importa es que le pague. ¿Y cómo lo hiciste? Honestamente, pues, eh, fui, tuve que ir obviamente de un abogado para orientarme, porque las llamadas eran eran agobiantes todos los días, llamadas, eran todas las semanas me iban una, una carta distinta amenazándome. 
Eh, yo al principio, pues, obviamente atendía las llamadas y obviamente, pues, los atendía, les daba la información y demás, pero básicamente llegó un momento en que, pues, ya, ya me cansaba porque todos los días tenía que explicarle lo mismo y todos los días era o sea, el mismo, hay más amenaza y más problema y pues honestamente decidí entonces cambiar mi número de teléfono y con un abogado, el no oriente me dijo, mira, lamentablemente si no puedes pagar, pues no, no pagues y que ellos, que ellos hagan lo, lo que tengan que hacer. Y pues la, la mitad la pagué, la otra mitad pues la dejé como quien dice en el aire o, o, o está todavía pendiente en mi, en mi crédito. Uh -huh. Sí, es, es definitivamente el costo de los cuidados de salud en Estados Unidos. Es es para que uno, si, si no te enfermaste, te da un ataque al corazón de ver la, la cuenta. Y eso que unos que tenemos seguro, igual te llevas la cuenta tota. Y los que no tienen seguro, así peor está. Ahora cuéntame, Félix, ¿qué, ¿qué medidas, qué cambios has hecho en tu vida para prevenir estar en esa situación? Porque no sé si tú, es, tú has escuchado un poco de mi historia. Yo... Uh, me di cuenta que necesitaba aprender sobre cómo manejar mi dinero cuando mi esposo se quedó sin trabajo y aunque teníamos dinero ahorrado y lo que quieras, pues también teníamos la deuda del carro y la tarjeta y esto y el pago de la casa y poco a poco pues empezaron a acabar los ahorros y llegó un punto en el que yo dije, híjole, pues qué vamos a hacer porque no me quiero atrasar en la casa y afortunadamente en el momento cuando estábamos ya de que no daba más por dónde apretar, él consiguió otra vez trabajo y es, en ese tiempo yo ahora veo hacia atrás, ya fue hace como 10 años exactamente, pero yo veo hacia atrás y digo, fue lo mejor, aunque en ese momento era lo peor, fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí para poder abrir los ojos a la necesidad de aprender a manejar mi dinero, a la necesidad de tener una, un ahorro de emergen para emergencias, de vivir sin deudas, de no comprar carros nuevos y tener una deuda arrastrando por toda la vida, porque cada vez que uno compra carro nuevo, luego quiere otro mejor y otro mejor, a vivir como más contenta con lo que tenía, y hoy te puedo decir que estoy en, en una situación muy diferente y por eso me motiva platicar con el, de este tema de la gente, que, que mucha gente no quiere hablar del dinero. ¿Qué cambios has hecho tú para no regresar a esa situación en el futuro? Pues mira, lo primero que hice realmente fue pues sentarme a, a ver lo que los bancos ¿no? o los Credit Union acá en Estados Unidos te pagan por las cuentas de ahorro. Obviamente, pues, yo no era persona de, de tener ahorro. Yo todo lo que ganaba, pues, lo tenía que gastar o comprar algo o resolver lo, lo que fuese, ¿no? Después que radicó la, la quiebra, que sabes que, que la quiebra, a pesar de que te dicen que no, que no, que eso es un alivio, es mentira. O sea, la quiebra te cierra muchas puertas y te pone la, la situación todavía más difícil. Porque entonces, por lo menos antes tenías la opción de que tengas crédito y podías pedir prestado a cualquier sitio y resolver con la quiebra, lamentablemente, pues, las compañías honestas, pues, llamarlo de alguna manera, uh -huh. las, las compañías que no hacen este tranza o que no te no te cobran un interés altísimo, pues, te cierran las puertas y tienes que ir a estas financieras de segunda clase que te dan un interés altísimo. Pues, después, entonces, que sabí que la, la quiebra, que me di cuenta de la realidad, que ahí fue que toqué fondo, dije, wow, o sea, o sea ¿y ahora qué hago? ¿Sabes o sea, cómo resuelvo? Pues, después que me di cuenta de eso, pues, entonces, me dediqué entonces a abrir una cuenta de ahorro con un, o sea, que pagara un interés más alto. Y esto usualmente, por lo menos acá en Estados Unidos, lo, lo que llaman los credit union, las unidades de crédito, pues pagan un interés mucho más alto que los bancos. Y obviamente, pues te hace socio de esa, de esa cooperativa, ¿no? de esa credit union, y pues todas las la, dividendos de ganancias, pues obviamente van, van a tu cuenta, y eso, pues a fin de año, pues tienes más, o sea, tienes más dinero, de tu dinero tienes más dinero todavía. Y lo primero que hice fue, honestamente, pues sentarme en el buscar en el mercado una buena cuenta de ahorro con un buen rendimiento. Lo segundo que hice fue que yo mismo me, me impuse una cantidad a sacar como si fuese un pago mensual. O sea, por ejemplo, todas las semanas cuando cuando yo eh, cuando yo cobro, pues por darte un ejemplo, sacaba 120 dólares. Y yo pensaba que estaba pagando con 120 dólares para no gastarlo. Y lo que hacía era que lo ponía en mi cuenta de ahorro y lo dejaba ahí. La otra semana, 120 más y así sucesivamente hasta que pasaba entonces el año. Y cuando vienes a ver, pues tienes 2.000, 3.500 dólares en ahorro que... Te pusiste en tu mente que estás pagando algo y el dinero que realmente es para ti lo puedes usar para darte de viaje, para compartir un televisor o compartir lo que te haga falta en ese momento. Wow, eso está buenísimo porque así piensas que, que te lo gastaste y ya no lo consideras y ya no te lo gastas. Es como el, el ahorro automático, ¿no? Muchas personas también hacen como lo que le llaman el automatic draft, que sacan el dinero automáticamente y lo depositan a través del banco en la, en la cuenta de ahorros. Me parece buenísimo. Y háblame de presupuesto. ¿Tú llevas un presupuesto o cómo manejas las entradas y las salidas de dinero? 
Pues mira, sí, tuve que aprender a hacerle un, un presupuesto, ¿no? Un, un budget de cuánto pagaba de renta, cuánto pagaba de luz, cuánto pagaba de servicio de agua, de los seguros, las aseguranzas y, y demás. Y sí, hago un presupuesto, pues básicamente eh, siempre lo hago casi siempre el... Eh, a más, a más, a más, a principios de mes, porque obviamente pues el costo del servicio eléctrico y el servicio de agua pues cambia mes tras mes, pero obviamente la, la renta es, es, es mensual, es fijo. Por lo que hago entonces con mi segundo cheque pues pago lo que es la renta y con mi primer cheque pues pago lo que es la aseguranza y lo que es el servicio de eléctrico y el servicio de agua. Siempre lo hago siempre hago ese budget eh, mensual antes de que empiece eh, el mes para saber con cuánto cuesto, con cuánto cuento para mí y cuánto cuesto para, para poner en, en ahorro. Me parecen excelentes uh, tus recomendaciones. Oye, y déjame te pregunto, cuando te declaraste en bancarrota, ¿te recomendó a alguien? Te, ¿Cómo es que decidiste hacer la bancarrota? Y si tu impresión de declararte en bancarrota era diferente a lo que resultó. Me refiero, pensaste que no iba a tener muchas repercusiones, te dijeron que era algo fácil, que era tu mejor opción. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Pues mira, como yo trabajaba en, en un banco en Puerto Rico, básicamente pues, el servicio bancario en Puerto Rico es similar al de, al de acá en Estados Unidos. Y yo tenía obviamente pues lo que era una, una idea, ¿no? O sea, yo tenía básicamente el concepto, lo que era la, la quiebra, los siete los, los capítulos, capítulo 7, capítulo 13, capítulo 11. Y obviamente pues he trabajado con, con clientes y pues conocía ¿no? un poquito lo que, lo que conllevaba lo que no estaba eh, al 100% al tanto era las consecuencias que esto traía. O sea, yo pensaba que realmente pues, te iba a un abogado, le explicabas tu situación, él te hacía un análisis de, tu, de tus ingresos, de tus gastos, él te recomendaba si era un capítulo 7, un capítulo 13, a veces tú podías este, negociar, a veces te decía, no, tú, tú calificas para un 7, y yo pues calificaba para un 7 en ese entonces, pero yo quise irme para un 13 porque pues tenía la responsabilidad ¿no? de, de tratar de, de, de repagar un poquito lo que debía. Y obviamente, pues, el abogado en este caso, pues, me lo pintó bien bonito, ¿no? Mira, no, no te va a pasar nada, realmente, pues, este, tú vas a hacer un pago mensual eh, por aproximadamente cuatro años, donde un síndico, si tú pagas bien, no tiene un problema, él te va a dar después de esos cuatro años, de, perdón, después de, de, de esos cinco años, disculpa, fueron cinco años, te va a dar un, un discharge, como que tú pagaste eso bien, eso tú lo llevas a la agencia de crédito y ellos te levantan la, la quiebra, la información que está en tu crédito, cosa que no, cosa que no, no fue cierto. O sea, yo tenía, pues, como quien dice, la idea de que era para resolver, pero honestamente, pues, sí, o sea, sí, te, o sea, sí, me, sí se me cerraron muchas mucha puertas. El abogado lo, lo puso bien bien bonito, ¿no? Te vas a aliviar, te vas a aliviar las llamadas de, de cobro, las cartas de cobro, las ejecuciones, todo eso van, van a parar con la quiebra y tú vas a hacer un pago mensual. Pero obviamente eso conlleva que se, se te fijen las puertas, eh, que no tengas historial de, de crédito y que se te haga entonces obviamente pues más difícil no abrir cuentas de, de, de ahorro o cuentas de cheque en otro banco cuando ven que tú ya estás en, en, una, en una bancarrota o en una, en una quiebra. Gracias por compartir eso porque sí creo que falta información y a mucha gente le dicen, ay pues declárate en bancarrota y mucha gente toma la decisión y a veces a la ligera, a veces por mala información, pero me parece súper importante que nos compartas tu caso. Antes de despedirme, para las personas que no están familiarizadas con los diferentes capítulos, ¿nos puedes decir brevemente, si te acuerdas, cuál es la diferencia entre el 7, el, el 13, el 11? Ok, el 11 es algo más, más comercial, si tienes algún tipo de, de negocio, pues te puedes ir a un capítulo 11, que es una reestructuración de, del negocio. Esto aplica para las personas que obviamente pues tienen negocios propios o tienen cualquier tipo de, de compañía. El capítulo 7 y el capítulo 13 son, eh, son bancarrotas que son eh, personales. El 7 lo liquidas todos y no pagas absolutamente nada. Pagas cero centavos. Eso te va a afectar en tu crédito de un periodo de 5 a 7 años. El capítulo 13 es una reestructuración que te hacen un plan de pago a las cuentas que se puedan pagar. Me explico. Hay cuentas que... Eh, Honestamente, el síndico puede determinar eh, sacarlas completas sin sincero y hay otras cuentas que el síndico, que es el, como diríamos, el juez, el que decide cuánto, qué por ciento se la va a pagar a la cada deuda que tú, que tú tienes. En el capítulo 13, pues te hacen un plan de pago, obviamente, bastante, bastante bajito, por llamarlo de alguna manera, y ese pago, pues el síndico lo recibe y lo distribuye entre todos tus acreedores. La desventaja de esto es, obviamente, que primero quien cobra es el abogado, y perdón, el primero que cobra es, en este caso, es el IRS, es quien primero cobra y después cobra entonces el abogado. El abogado cobra los honorarios a través de la, de la, de la quiebra. 
Esas son cosas que ellos no, no te explican. Y a veces, pues, si uno se pone a pagar 190 dólares a un, a un síndico, pues mejor tú llegar a un acuerdo de pago con tus acreedores y, y pagarlos, obviamente. Y pues, poco a poco vas tú saliendo de la, de la deuda por ti mismo y puedes entonces a esta ayuda a un mejor tu, tu crédito. Y, y sin irte, sin tener la bancarrota en el récord. O sea, tú, tú contactar directamente a las organizaciones, agencias o negocios que les debes y decirles, mira, estoy en esta situación, no te puedo pagar, pero si podemos trabajar en que me hagas un plan de pagos, yo me comprometo a saldar la deuda. Exactamente, así pues, porque la quiebra te dura en tu, en tu, en tu crédito de, de cinco a siete años y eso, aunque tengas una carta de cinco que pagaste bien, o sea, eso está ahí en el récord por cinco o siete años. Wow. Y, oye, y obviamente todas las cuentas se, se van lo que llaman ellos a pérdida, a charge off, uh -huh. y eso también te afecta también, también el crédito. O sea, la empírica, a mí la empírica me bajó. Yo ya tenía lo que llaman el, el, el um, en, en inglés aquí le dicen el credit score, en, 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 en le dicen la empírica. Yo ya tenía en 600 en ese entonces, cuando la quiebra me bajó a 480. ¿Ese es el puntaje de crédito? El puntaje de crédito, uh -huh. que con wow. ese puntaje, lamentablemente, yo yo creo que ni ni, ni Ebron me, me fiaba un, una lavadora, <risa> un televisor, lamentablemente. No te digo. Oye, Félix, pues te agradezco muchísimo la confianza, que estés en contacto por las redes sociales, que nos platiques tu historia, porque creo que es importante que la gente escuche estas historias de nosotros mismos a quienes nos están pasando para que aprendamos, para que nos enseñemos juntos y para que si ellos estén en una situación en la que se puedan ver reflejados en lo que te pasó a ti en el futuro, que aprendan de ahora sí que de tu metida de pata para que ellos eviten. ¿No? Y, y el chiste de, de este programa es ayudarnos así, pasar la voz, ayudarnos e informarnos porque creo que mucha gente termina en circunstancias negativas por falta de información y a través de tu testimonio podemos ayudar que la, a que la gente aprenda y a prevenir que terminen en esa situación. Eso es así, yo también le verdad, le doy también a usted las gracias por sacar de, de su tiempo y pues yo sé que esto no es tarea fácil para usted tampoco y pues somos muchos los que no tenemos el conocimiento. Eh, yo pues lamentablemente pues pequé por, por, por ignorante y pues pagué las consecuencias no con mi crédito. Eh, yo tuve que yo tuve que, que trabajar en dos compañías diferentes para poder pues tener dinero para poder subsistir y para poder pagar todo lo que lo que tenía pendiente. Y pues gracias a usted, pues poco a poco, ¿verdad? He estado pagando mi, mi deuda y ya realmente lo que me queda realmente, básicamente sería un préstamo personal lo que me queda por, por salir y tratar de seguir hacia adelante en este país. Perfecto, vas para adelante, vas muy bien, ¿eh, Félix? Felicidades. Gracias, gracias a usted también. Gracias a ti. Estoy inmensamente agradecida con Félix José por compartir su testimonio. Estos son casos reales y, y las consecuencias con las que Félix se está enfrentando y tendrá que seguir enfrentándose todavía por un par de años. Todo esto es un proceso de aprendizaje. Um, afortunadamente, después de varios años, creo que son siete años, te quitan la bancarrota de tu récord si es que tienes una mejora en lo que es tus finanzas personales, si cumpliste tus compromisos de pagar las deudas que prometiste, si te mantuviste fuera de, de, de de pagos tardes y ese tipo de cosas. O sea, si mantienes un, un buen comportamiento en cuanto a tu credibilidad con el pago de tus cuentas. Yo creo que a Félix le va a ir muy bien. ¿eh? Eh, eh, una vez que pase, termine de lo de la bancarrota, salga de su récord, a él le va a ir muy bien porque ha aprendido demasiado. Y yo te aseguro que si tú has pasado por una situación similar, a la de Félix, o has tenido un momento muy bajo en el que tocas fondo, te aseguro que es muy difícil que vuelvas a llegar ahí. Y es difícil verlo, pero en el futuro vas a reflexionar y a decir, ¿sabes qué? Quizás es lo mejor que me pudo haber pasado, porque si no me hubiera pasado eso, no estaría hoy en una mejor condición, con mejor conocimiento, dirigiéndome a un mejor futuro. Porque de lo malo siempre podemos aprender. Félix y yo conectamos a través de mi página de fan de Facebook. Y si no me sigues ahí, te invito a que le des me gusta, dale like. Eh, me encuentras en Facebook como facebook.com diagonal Yasmin Thomas, todo junto. Si tienes una pregunta, un tema que quieres del que platiquemos aquí, mándamelo. 
También sabes cómo lo están haciendo varias personas. Me están mandando oh, un mensaje de voz por el Facebook, por el Messenger del Facebook o por eh, la página del Facebook. Me puedes mandar tu mensaje como un correo de voz, como un, una grabación de voz. Y así puedo usar la grabación y puedo contestar a tu pregunta. ¿Ok? Aquí los estaré esperando. Bueno, ya llegó la hora de despedirme. Les agradezco muchísimo su compañía. 17 países, amigos, amigas, gracias, gracias, gracias de corazón. Recuerda que si disfrutaste de este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, tus familiares, tus vecinos, gente en el trabajo que sabes que está batallando con el dinero. La verdad, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no tiene problemas al manejar sus finanzas? Nadie somos perfectos. A alguien le va a servir. Compártelo, porfa. Mándaselos por el WhatsApp, por el Messenger. Ponlo en tu página de Facebook. La manera más fácil es en tus redes sociales. Entonces, si me puedes echar la mano con eso, te lo agradecería mucho. Y también, si me puedes escribir una reseña, que no crean que es una súper reseña larga, pero esa es la palabra que utilizan en el iTunes. Eh, si me puedes dejar un comentario en la sección de reseñas de iTunes. Y dime algo, honestamente, ¿qué opinas de este podcast? Y me dejas un rating. Ahí me das cinco estrellas ahí, si te parece bueno, para, para verlas, leerlas y mejorar. Quiero que este podcast sea lo mejor, tengas la mejor experiencia escuchándolo y que aprendas y que te sirva, ¿ok? Y si quieres escuchar de nuevo el capítulo o quieres ver las notas, el resumen sobre este episodio, puedes visitar asivivomejor.com diagonal número 4 así vivo mejor.com diagonal 4 ese es el enlace directo que te lleva a este episodio si no ve así vivo mejor.com y ahí los vas a encontrar ok este es el número 4 pues ya ya se nos acabó el tiempo y disculpen si me colgué el día de hoy honestamente confesando sí va a haber unos días que me cuelgue un poquito otros días van a ser más cortos los episodios pero creo que ameritaba tener esta plática porque no siempre escuchamos este tipo de experiencias y me parecía que era importante dedicarle más tiempo Muchísimas gracias por escucharme en este capítulo número 4. Recuerda que cuando sé que cuento con tu compañía, así yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima.